பிளஸ் சம் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதேமாரி ரொம்ப ஸ்மெல் அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து இந்த சி சால்ட்டு இந்த வினிகரு ஜிஞ்சரு அவங்களே ஹோம் ரெமிடிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நேச்சுரலாகவே எல்லா உமனுக்கு வந்துட்டு ஒரு லிப்ஸ் மாதிரி ரெண்டு ஃபோல்டட் ஒரு ஸ்கின் மாதிரி ரெண்டு இருக்கும் அதுதான் லேபியான்னு சொல்கிறது எவ்ரி டைம் வந்து நீங்கள் உள்ளே வெஜனல்குள்ளே கை விட்டுலாம் க்ளீன்லாம் பண்ணக்கூடாது பெண்ணூருக்குள்ள நிறைய பேர் டெட்டால் போட்டு வாஷ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்துட்டு ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்குது உட்காந்தே பெயிண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு வீட்லேயே அவங்க வந்து கோகோனட் ஆயில் போடுவாங்க ஆலிவ் ஆயில் இதெல்லாம் ஆக்சுவலி சரிங்களா அது வெஜனல் க்ளீன் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த மோஷன் பீனட் அந்த ஏனஸ் இருக்குது ஸோ வெஜனா டு ஏனஸ் அப்படி தான் க்ளீன் பண்ணுவோம் அப்புறம் வந்து டியோட்ரெண்ட் ஸ்மெல் அடிக்கும் சொல்லி அவங்களே ஒரு பர்ஃப்யூம் டியோட்ரெண்ட்லாம் அவங்களே போட்டுருவாங்க ஒரு சம் கைண்ட் ஆஃப் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த டைமில் வந்து நான் சூடாக கொஞ்சம் அந்த தண்ணி அங்கே நான் போட்டால் இல்லை ஜில்லுன்னு தண்ணி அந்த இடத்துல போட்டு வாஷ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸுக்கு முன்னாடி இந்த வேக்சினேஷன் எடுத்துக்கணும் தீபா வணக்கம் நம்மளோட லாஸ்ட் இன்டர்வியூஸில் வந்து நிறைய பேர் வந்து விமன் செக்ஷுவல் ஹெல்த் பற்றி பேசினதுக்கும் அவங்களோட எப்படி சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசினதுக்கும் நிறைய பேர் தேங்க் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் அதுலேருந்து ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க அதை வந்து நம்ம இதில் பார்க்கலாம் வணக்கம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் த சவுத் ஸ்கோப் வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு சொன்ன மாதிரி நிறைய பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு நிறைய கால்ஸ் பண்ணாங்க வந்து நேரில் பார்த்தாங்க பார்த்து நிறைய அவங்க டவுட்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கிட்டாங்க இன்னும் ஃபர்தர் டவுட்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம இதில் கிளியர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு அதில் வந்து ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க நான் யூரின் போனாலே எனக்கு வந்து சாரி ஓகே நம்ம இப்போ ஹைஜீன் பற்றி பார்க்குறப்போ நம்ம லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்தோம் அதாவது பெண் உறுப்பை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் ஒரு மைல் சோப் வச்சு க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அந்த மைல் சோப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க நான் லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் குளிக்கும் போது ஃபுல் சோப் போட்டு யூஸ் பண்ணும் போது அந்த பெண் உறுப்பு வந்துட்டு மைல் சோப்புனா அது வந்துட்டு அது நான் சென்டட் பர்ஃப்யூம் இல்லாத சோப் சில சோப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நல்லா அந்த பர்ஃப்யூம்டாக இருக்கும் சென்டடாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த சோப் யூஸ் பண்ணால் இட்ஸ் வெரி வெரி மைல்ட் அதே மாதிரி இங்கே பாடி வாஷ் யூஸ் பண்ணால் நல்லா டைல்யூட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியில் டைல்யூட் பண்ணி அந்த மைல்டாக வந்துட்டு அந்த ஏரியா க்ளீன் பண்ணோம் நிறைய பேர் வந்துட்டு ஜஸ்ட் மேலால் க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க அங்கே வந்து ரெண்டு லேபியல் ஃபோல்ஸ்ன்னு இருக்குது நேச்சுரலாகவே எல்லா உமனுக்கு வந்துட்டு ஒரு லிப்ஸ் மாதிரி ரெண்டு ஃபோல்டட் ஒரு ஸ்கின் மாதிரி ரெண்டு இருக்கும் அதுதான் லேபியான்னு சொல்கிறது அந்த லேபியாகவும் வந்துட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ணி உள்ளேயும் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடணும் இது வெளியே பகுதி சொல்கிறேன் எவ்ரி டைம் வந்து நீங்கள் உள்ள வெஜனல்குள்ளே கை விட்டுலாம் க்ளீன்லாம் பண்ணக்கூடாது ஒன்ஸ் எ டே ஒரு நார்மல் வாட்டரில் வந்துட்டு அந்த மைல் சோப் போட்டு சொன்ன மாதிரி நான் சென்டட் நோ பர்ஃப்யூம் இந்த சோப் ஆர் பாடி வாஷ் அது இல்லாத சோப்பாக இல்லை பாடி வாஷாக வந்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணி டைல்யூட் பண்ணி அந்த இடத்த வந்து க்ளீன் பண்ணோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி சோப் ஒரு அந்த பாடி வாஷ் யூஸ் பண்ணும்போது பாருங்கள் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே அது இரிட்டேஷன் இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க வேறு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் சில பேர் லிட்டில் பேர்னிங் சென்சிட்டிவ் வருது இரிட்டேட் இரிட்டேஷனாக ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைம் விட்டுருவாங்க திருப்பி திருப்பி இதில் யூஸ் இட் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லிட்டில் இரிட்டேஷனாக பேர்னிங் வந்துச்சுன்னா டோன்ட் இவன் யூஸ் இட் தட்ஸ் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்துட்டு வாஷ் பண்ணும்போது உள்ளே வெஜனில் வந்து வாஷ் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் அவுட் சைட் அந்த வேலையை பெண் உறுப்பை தான் வாஷ் பண்ணும் ஏன்னா உள்ளே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெஜனை வந்துட்டு நார்மலாகவே வந்துட்டு அது நேச்சுரலாக க்ளீனிங் மெக்கானிசம் இருக்குது எவ்ரிடே அதுவே வெஜனை வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளீன் பண்ணிடணும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா எல்லா பெண்களுக்கும் நார்மலாகவே கொஞ்சம் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜில் ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வாட்ரி டிஸ்சார்ஜ் டெய்லி வெளியே வரும் ஒரு செக்ரேஷன் மாதிரி வரும் அதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த வெஜனை உறுப்பு வந்து அதுவே க்ளீன் பண்ணி வெளியே வந்துட்டு அந்த கெட்ட அழுக்கெல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டுரும் ஸோ நார்மலாக அந்த டிஸ்சார்ஜ் வந்து நார்மலாக எல்லா விமனுக்கு வருது இட்ஸ் நார்மல் பயப்பட தேவையில்லை எப்போ நீங்கள் பயப்படுனா அந்த டிஸ்சார்ஜும் ரொம்ப அதிகமாக வருது ஒரு மாதிரி வெள்ளையாக வருது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லோடு வருது ஒரு மாதிரி எல்லோஇஷ் ஒரு க்ரீனிஷ் கலரில் ஒரு மாதிரி வருது இல்லை ஒரு மாதிரி தடிப்பு தடிப்பு தடிப்பாக ஒரு மாதிரி அந்த கர்டி வைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த தடிப்பு தடிப்பாக அந்த மாதிரி வருது ஒரு இச்சிங் கூட வருதுன்னா அப்போ தான் நீங்கள் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சு அப்போ அந்த மாதிரி
அது வந்துட்டு யூஸ்வலாக அதுவும் ஒரு வாட்ரி ஒரு செக்ரேஷன்ஸ் வரும் இட்ஸ் அ நார்மல் செக்ரேஷன்ஸ் ஏன்னா சொன்ன மாதிரி அதுவே க்ளீன் பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது க்ளீன் பண்ணி வெஜ்ஜில் வந்து செக்ரேஷன்ஸை வெளியே வர வச்சிடும் ஸோ இட்ஸ் நார்மல் எப்போ அப்நார்மல் நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் வித்தியாசமாக பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக வெள்ளையாக போகுது ஸ்மெல் வந்து இரிட்டேஷனாக இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா உடனே உங்கள் கைனக்காலஜிஸ்ட்டை போய் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க நிறைய பேர் நீங்களே வந்துட்டு எங்கேயோ படிச்சுட்டு இல்லை யாரோ சொன்னாங்க சொல்லிட்டு உங்கள் ஹோம் ரெமெடியை எடுத்துகிட்டு நீங்களே வந்துட்டு அதை பண்ணவே பண்ணாதீங்க என்ன சொன்ன மாதிரி அங்கே ஒரு லேக்டோ பேசலஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு குட் பேக்டீரியா வந்து வெஜனல் இருக்குது பேக்டீரியாலையும் குட் பேக்டீரியா இருக்குது பேட் பேக்டீரியா இருக்குது நம்ம வெஜனல் மட்டும் இல்லை நம்ம உடம்புலையும் நம்ம இன்டெஸ்டைன் உள்ளே இருக்க அந்த வயிற்று எல்லாத்துலேயும் ஒரு குட் பேக்டீரியா இருக்குது எப்போ அந்த குட் பேக்டீரியா வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாகதோ பேட் பேக்டீரியா வந்துட்டு கெட்ட பேக்டீரியா வந்துட்டு வரும்போது தான் இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம உடம்புல வருது அதே தான் வெஜனலோ அந்த லேக்டோ பேசலஸ்ன்றது குட் பேக்டீரியா அது வந்து ஒரு வெஜனல் பிஹெச்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு பிஹெச் வந்து ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த நார்மல் ரேஞ்சுக்கு ஒரு அசிட்டிக்காக வச்சுருக்கோம் அதை மெயின்டைன் பண்ணோம் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்வரிடே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை மெயின்டைன் பண்ணோம் எப்போ அதில் ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் வருதோ அந்த பிஹெச் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ ஒரு ஆல்கலைனாக ஆகுதோ அந்த மாதிரி ஆகும்போது தான் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வருது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு கெட்ட பேக்டீரியா வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு அதை இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் அடிக்கடி உள்ள பெண்ணூர்ப்பு உள்ள த வந்துட்டு வாஷ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறது குளிக்கும்போது ஒரு வாட்டி நார்மலாக வாஷ் பண்ணுங்கள் பட் உள்ளே சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணக்கூடாது நான் சொன்னது வெளியே அப்புறம் ஒரு ஒரு வாட்டி நீங்கள் வந்துட்டு ரெஸ்ட்ரூம் போகும்போது சாதாரண தண்ணியில் வாஷ் பண்ணுங்க பண்ணுங்க அந்த டைமில் நிறைய பேர் வந்து சோப் போட்டு போட்டு கழுவாங்க ஏன்னா சோப் போட்டு கொஞ்சம் கழும்போது கொஞ்சம் வெஜனல் குள்ளையும் போக ஆரம்ப ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது அந்த கெட்ட நல்ல பேக்டீரியா வந்துட்டு நீங்களே அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஸோ அது பண்ணும்போது தான் அந்த கெட்ட பேக்டீரியா வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு வருது ஸோ ஒரு நாளைக்கு எனக்கு குளிக்கும் போதுட்டு ஒரு வாட்டி தான் நீங்கள் வந்துட்டு மைல்ட் சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணும் அப்புறம் எப்போல்லாம் நீங்கள் ரெஸ்ட்ரூம் போகிறீங்களோ பிளெயின் வாட்டர் போட்டு அந்த யூரின் போகிற இடத்துல வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு இம்பார்ட்டன்ட் வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் டிஷ்யூவில் ட்ரை பண்ணணும் எப்பவுமே வெட்டாக வந்துட்டு உங்கள் அண்ட வயசு போடக்கூடாது எப்பவுமே ட்ரை பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணும் போதுட்டு முன்னாடி இருந்து பின்னாடி தான் போகணும் சரிங்களா அது வந்து வெஜனல் க்ளீன் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த மோஷன் பின்னாடி இருந்து ஏனஸ் இருக்குது ஸோ வெஜனாக டு ஏனஸ் அப்படி தான் க்ளீன் பண்ணுவோம் சில பேர் பின்னாடி இருந்து அப்படியே முன்னாடி வரும் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி நீங்கள் மோஷன் போனதுக்கப்புறமும் க்ளீன் பண்ணும்போது பின்னாடி டிஷ்யூ வச்சு க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா அங்கே மட்டும் க்ளீன் பண்ணுங்கள் இல்லை ஃப்ரண்ட்லேருந்து நீங்கள் பின்னாடி வந்து போகணும் ஏன்னா நீங்கள் பின்னாடி இருந்து முன்னாடி வரும்போது பின்னாடி இருக்க அந்த பேக்டீரியா வந்துட்டு அப்படியே நீங்கள் வந்துட்டு வெஜனுக்கும் அந்த யூரின் ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஐ மீன் யூரின் ட்ராக்டுக்கும் கொண்டு வரும்போது தான் அந்த யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் வருது வெஜனல் இன்ஃபெக்ஷன் வருது ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஐ வாண்ட் டு சே டிஷ்யூ க்ளீன் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் ஃப்ரண்ட் டு பேக் அப்படி தான் நீங்கள் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணும் திருப்பியும் அது க்ளீன் பண்ணுறது திருப்பியும் வந்துட்டு ரெண்டாவது வாட்டி க்ளீன் பண்ணுறது ஒரு வாட்டி ஒரு ஸ்ட்ரைக்கில் க்ளீன் பண்ணும்போது பண்ணிடணும் ரெண்டாவது நிறைய பேர் வந்து அந்த சென்டர்ட் பர்ஃப்யூம்டு வைப்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது நார்மல் பிளெயின் வாட்ரு தான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் வெரி குட் அப்புறம் வந்து டியோட்ரெண்ட் ஸ்மெல் அடிக்கணும் சொல்லி அவங்களே ஒரு பர்ஃப்யூம் டியோட்ரெண்ட்லாம் அவங்களே போட்டுருவாங்க ஓர் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி எனக்கு ஸ்மெல் வரத்துக்காகவே போடுவாங்க அதெல்லாம் ஆக்சுவலி பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸோ அந்த மாதிரி பிளெயின் வாட்ரு இஸ் வெரி குட் நேச்சுரலாகவே அது சிக்ரேஷன் வந்து அதுவே கிளியர் பண்ணி விட்ரும் அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரி ஐ மீன் ஸ்மெல் வருதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் டிஸ்சார்ஜ் வருதோ கண்டிப்பாக உங்கள் டாக்டர் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஆக்சுவலி ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் என்ன சொன்ன மாதிரி அங்கே வந்து நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் கிடையாது ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் பேரசிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் அது என்ன இன்ஃபெக்ஷன் தெரியாமல் வந்துட்டு நம்ம ஏன்னா ஒரு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் தந்த மாதிரி நம்ம மருந்து எடுத்து கொடுக்கணும் நீங்களாக அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஹோம் மெடிக்கேஷன் அவங்களே எடுத்துப்பாங்க யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு இன்டர்நெட்டில் பார்த்துருப்பாங்க ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கும் செகண்ட் டைம் வரும் போதுட்டு இப்போ லாஸ்ட் டைம் மருந்தே நானே எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி அவங்களே செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் எடுத்துப்பாங்க அதை எடுத்துக்காதீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாட்டி வரும்போது டிஃப்ரெண
நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த டைமில் வந்து நான் சூடாக கொஞ்சம் அந்த தண்ணி அங்கே நான் போட்டால் இல்லை ஜில்லுன்னு தண்ணி அந்த இடத்துல போட்டு வாஷ் பண்ணுறேன் இல்லை டெட்டால் போட்டு வாஷ் பண்ணுறேன் இல்லை ஒரு ஆலிவ் ஆயில் இல்லை கோக்னட் ஆயில் பண்ணால் எனக்கு கொஞ்சம் சூதிங்காக இருக்குது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு டாக்டர்னால் அதுவே போட்டேன் எமர்ஜென்சிக்கு அந்த டைமுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு போடும்போது நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அது வந்துட்டு ஆக்சுவலி பண்ணவே கூடாது இன்ஃபேக்ட் இது வந்து யூஸே பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி இருந்தால் இம்மிடியாக உங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் வந்துட்டு காமிச்சு அதை மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நதர் ஒன்று என்ன நான் சொல்லணும்னு நினச்சினா ஒரு பார்ட்னர் ட்ரீட் பண்ணும்போது அவங்க பா அவங்க ஹஸ்பண்ட் இல்லை அவங்க பார்ட்னரையும் கண்டிப்பாக ட்ரீட் பண்ணுவோம் இஃப் யூர் செக்ஷுவலி ஆக்டிவ் ஆர் ஆஃப்டர் மேரேஜ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இன்ஃபெக்ஷனும் அவங்களுக்கு மட்டும் ஃபீமேல் பார்ட்னர் மட்டும் அனுப்பிச்சிருவாங்க டாக்டருக்கு ஓகே உனக்கு தான் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல் பார்ட்னர் வந்துட்டு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க அதனால் ரெக்ரண்ட்டாக வந்துகிட்டே இருப்பாங்க வருவாங்க நான் மாத்திரை எடுத்தேன் டாக்டர் ஒரு டென் டேஸாக சரியாயிடுச்சு திருப்பி டூ வீக்ஸ் கொஞ்சம் திருப்பி எனக்கு வந்துருச்சு ஏன்னா உங்களுக்கு உங்கள் ஹஸ்பண்ட் அவர் உங்கள் பார்ட்னருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மாற்றி மாற்றி உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா ரெண்டு பேரையும் ஒத்த சேம் டைம் ட்ரீட் பண்ணும் தட்ஸ் நிறைய பேர் பண்ண மாட்டாங்க பட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது நீங்கள் பண்ணலின்னா ரெக்ரண்ட்டாக வந்துட்டே இருப்பாங்க என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ரெக்ரண்ட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அதுதான் ஒரு ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு ஒரு கேன்சராக வந்துட்டு சர்விக்கல் கேன்சராக போகிற ரீசனே அதுதான் ஸோ ஆல்வேஸ் இஃப் யூர் மேரிட் அண்ட் இஃப் செக்ஷுவலி ஆக்டிவ்னால் ரெண்டு பார்ட்னரையும் ஒரே டைமில் வந்துட்டு ட்ரீட் பண்ணும் தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்றுன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கர்ப்பை வாய் புண்ணு சர்விக்கல் கேன்சர் நம்பர் ஒன் கேன்சர் இன் இந்தியா ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ நிறைய வந்து வேக்சினேஷன் தடுப்பு ஊசியெல்லாம் வந்துடுச்சு இப்போது ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் சொசைட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் டபிள்யூஹெச்ஓ ரெக்கமெண்டேஷன் வந்துட்டு நைன் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஒரு பொண்ணு வந்து நைன் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும்போது இந்த தடுப்பூசி கொடுத்துருங்கன்னு நாங்கள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனே இப்போ வந்துட்டு அந்த ஒரு மேண்டேட்ரியே கொண்டு வந்திருக்கு அது ஒன்று சப்போஸ் அது நீங்கள் அந்த டைமில் அது ஏஜுக்கு கொடுக்க முடியலன்னா யூஸ்வலாக ஃபஸ்ட்டு செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த வேக்சினேஷன் எடுத்துக்கணும் இது யூஸ்வலி த்ரீ டோசஸ் ஆஃப் வேக்சின் ஃபஸ்ட்டு கொடுப்போம் அப்புறம் ஒரு மாதம் கழிச்சு அப்புறம் ஆறு மாதம் கழிச்சு எப்படி உங்களுக்கு இந்த ஜாண்டஸ்க்கு ஹெப்படைட்டஸ் பிக்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அந்த மாதிரி த்ரீ டோசஸ் இருக்குது அது கண்டிப்பாக வந்து எடுத்துக்கணும் சில பேர் வந்துட்டு தேர்ட்டி இயர்ஸில் வருவாங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் வருவாங்க ஸ்டில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் பட் உங்களுக்கு எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் ஸ்டா எப்பயுமே நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே தடுப்பூசி கொடுக்கும் போதுட்டு அது கொஞ்சம் அந்த எஃபெக்ட் நல்லாவே இருக்கும் நீங்கள் அதுவே வந்துட்டு ஒரு ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி வரும்போதுட்டு ஸ்டில் கொடுக்கலாம் பட் உங்களுக்கு தெரியணும் அது கொஞ்சம் எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்கும் இது நம்ம தடுப்பூசி எந்த ஏஜில் கொடுத்தாலும் எப்பயுமே நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் ரெகுலராக நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போது சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்துட்டு இப்போ டிபிக்கு வந்து பிறந்தோன்னே நம்மளுக்கு வேக்சினேஷன் கொடுக்குறோம் அதுக்காக யாருக்கும் டிபி வராமல் இருக்கா இந்தியா தான் நம்பர் ஒன் என் டிபின்னு சொல்கிறோம் அதுக்காக தான் தடுப்பூசியெலாம் வந்துருச்சு அதே மாதிரி சர்விக்கல் வேக்சினுக்கும் இந்த நைன் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் கொடுக்கும் போதுட்டு நான் தடுப்பூசி கொடுத்துட்டேன் ஸோ எனக்கு இன்னும் கேன்சரே வராதுன்னு சொல்லிட்டு செக்கே பண்ண மாட்டாங்க கிடையாது அப்படி இருந்த அப்படி இருந்தாலும் வெஜல் இன்ஃபெக்ஷன் யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு ஒரு காமனாக டே டு டே வந்துட்டு எல்லா விமனுக்கும் வர ஒரு பிரச்சனை எப்படி உங்களுக்கு கோல்டு காஃப் ஃபீவர் வர மாதிரி வெஜல் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றது காமன் தான் அதனால் பயப்படாதீங்க அதுக்கு தான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹைஜின் எப்படி நம்ம வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் நான் இப்போ முன்னாடி நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அது தடுக்கும் அப்படியும் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலும் இம்மிடியட்டாக நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றுன்னு வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் யோர் மேரிட் அப்புறம் ஜென்ரல் மாஸ்டர் செக்கப்பில் பண்ணும் வந்துட்டு பேப்ஸ் மேர் வந்து கண்டிப்பாக மேண்டேட்ரியாக நீங்கள் பண்ணி ஆகணும் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் அப் டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எவ்ரி இயர் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் எவ்ரி இயர் ஒரு மாஸ்டர் செக்அப் பண்ணும் போதுட்டு இந்த பேப்ஸ் மேர் மேண்டேட்ரியாக நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஓர் உங்களுக்கு ரெக்ரண்ட்டாக இன்ஃபெக்ஷன் வருதுன்னா நாங்கள் பேப்ஸ் மேர் வச்சு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் கியூர் ஆகிடுச்சானே அப்போது எவ்ரி மந்த் எடுப்போம் அப்புறம் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் எடுப்போம் அப்புறம் ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்புறம் ஏர்லி ஒன்ஸ் ஏன்னா அது பேப்ஸ் மேர் அது
அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனு அப்புறம் வந்துட்டு வைட்டமின் டி அண்ட் கேல்சியம் லெவல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் இப்போது இந்த வாசனை சோப்புகள் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ எல்லா சோப்புமே வாசனை அடிக்குது எல்லா சோப்புலேயுமே அந்த ஒரு சென்ட் வந்து இருக்குது ஸோ அதில் எப்படி நம்ம வந்து அந்த மைல்டான சோப்புன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ நிறைய பேர் சோப்பு நிறைய அந்த பாடி வாஷ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுலேயே உங்களுக்கு பா தெரியும் பார்த்தாவே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா அந்த அந்த சென்டட் நல்லா அந்த ஸ்மெல் வரும் அதெல்லாம் நல்லா டைல்யூட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறது யூஸ்வலி அந்த அந்த லிக்விட் எடுத்துக்கணும் நல்லா டைல்யூட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த இடத்துல வாஷ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது ஸோ அது சப்போஸ் அது மீறி உங்களுக்கு இரிட்டேஷனாக வந்துச்சுன்னா நாங்கள் மெடிக்கலாக நாங்கள் சில வாஷஸ்லாம் இருக்குது வெஜனல் வாஷ்லாம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட வந்தீங்கன்னா அவங்க அந்த தந்த மாதிரி உங்கள் பிஹெச் லெவல் அந்த வெஜல் பிஹெச் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து மெடிக்கலாக சில வாஷஸ்லாம் வெஜனல் வாஷ்லாம் கொடுப்போம் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் மெயின் என்ன சொல்ல வேண்டியது ரொம்ப ஃப்ராக்மெண்டடாக ரொம்ப சென்டடாக இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களாக டியோட்ரெண்ட்டு சென்ட்லாம் அந்த இடத்துல ஸ்ப்ரே பண்ணாதீங்க அது பண்ணிக்காதீங்க அப்புறம் சொன்ன மாதிரி இந்த டெட்டால் போட்டு வாஷ் பண்ணி பண்ண பண்ணாதீங்க நிறைய பேர் ஸ்மெல் அடிக்குது இரிட்டேஷாக இருக்குது டெட்டால் போட்டு வாஷ் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி பண்ணவே கூடாது அதுதான் முக்காசி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கொண்டு வருது அதேமாதிரி நீங்களாக இந்த க்ரீம்ஸு ஆயில்ஸு அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணாதீங்க அதேமாதிரி டைப்பர் ரேஷ்லாம் வரும்போது இவங்களாம் ஒரு க்ரீம் போட்டுப்பாங்க அப்புறம் டால்கம் பவுடரே போடுவாங்க வீட்டில் எங்கள் பாட்டி சொன்னாங்க எங்கள் அம்மா சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு கோகனட் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் டால்கம் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எதுவுமே போட் போடாதீங்கன்னா அதுவே போக போக நாகும் அந்த ஸ்கின் சென்சிட்டிவ் வந்து ஸ்கின் ரேஷஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி இந்த மாதிரி நீங்களாக ஹோ வீட்டில் நீங்களாக யாரோ சொல்லி நீங்களே போடும்போது தான் ஒரு லாங் டேர்ம் யூஸ் பண்ணும் போதுட்டு கேன்சராக மாறுது உள்ளே வந்துட்டு இப்போ கேன்சரே பார்த்தீங்கன்னா வெஜனல் கேன்சர்னு இருக்குது சர்விக்கல் கேன்சர் இருக்குது வல்வல் கேன்சர் வல்வல் கேன்சர்னால் வெளியே அந்த பெண் உறுப்பு மேலே இருக்க அந்த ஸ்கின் வல்வான்னு சொல்லுவோம் அந்த வல்வல் கேன்சர் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கேன்சர் இருக்குது அதெல்லாம் ஸ்கினில் வந்து இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷனாக அந்த இரிட்டேஷன் க்ரானிக் இரிட்டேஷனில் இரிட்டேஷன் போச்சுன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் அதில் வர கேன்சர்ஸ்லாம் இதெல்லாம் ஸோ அதனால் நீங்களாம் வந்துட்டு நீங்களாம் வீட்டில் வந்துட்டு செல்ஃப் மெடிக்கேட்டோ ஸோ நீங்களாம் செல்ஃபாக எதுவும் பண்ணிக்காதீங்க எப்பயுமே ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ப்ராப்பராக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து நம்ம தடுக்கலாம் இன்னொரு அதுலேயே இன்னொரு கொஷின் என்னென்னா அந்த அவங்களோட பெண்ணூறு ப்ளஸ் மெயில் வர்றதுக்கு காரணம் நிறையா செக்ஷுவல் பார்ட்னர்ஸ் வச்சுக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு இல்லைங்க சி ஸ்மெல்லுன்றது வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு வாயில் வந்துட்டு ஸ்மெல் வருது அதுக்கு நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் ஜென்ரல் சின்ன குழந்தைகள் வருது இட்ஸ் பிகாஸ் சம் பாக்டீரியா இருக்குது அந்த மாதிரி ஸோ ஒரு ஒரு பாடி ஆர்டர் வருது ஒரு ஒரு ஸ்மெல் வருதுனா அந்த இடத்துல ஒரு இன்ஃபெக்ஷனில் தான் ஒரு ஸ்மெல் வரும் சி சொன்ன மாதிரி வெஜனாக வந்துட்டு நார்மலாகவே வந்துட்டு அது க்ளீனிங் நேச்சுரல் க்ளீனிங் மெக்கானிசம் அதுக்கே இருக்குது ஏன் இருக்குன்னா ஒரு குட் பாக்டீரியா வந்துட்டு ஒரு லேப்டாப் பேஸ்லஸ் வந்துட்டு அது சுற்றி அது உள்ளே இருக்குது ஸோ அதுவே ஒரு ஒரு குட் பாக்டீரியா வந்துட்டு அதுவே க்ளீன் பண்ணி இது பண்ணிடும் எப்போது வந்துட்டு அந்த பாக்டீரியா லெவல் வந்து கம்மியாகி இந்த கெட்ட பாக்டீரியா உள்ள வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஒரு ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்மெல் வந்துச்சுனாவே த சம் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்மெல் வந்துச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக உங்கள் டாக்டர் பார்த்துட்டு என்ன மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லி அது அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க செல்ல பேர் வந்துட்டு சொல்ல மாதிரி ரெக்ரெண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அப்போ கூட இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும் சொல்ல மாதிரி ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் காம்பினேஷன் வரும்போது அந்த மாதிரி காம்பினேஷன் ட்ரக் கொடுத்து நம்ம வந்துட்டு யூஸ்வலி வந்து ட்ரீட் பண்ணோம் நதர் திங் நான் லாஸ்ட் இப்போ முந்தி சொன்ன மாதிரி அவங்களே செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் ஆன்டிபயோடிக்ஸ் எடுக்க எடுக்கனாகும் அந்த குட் பாக்டீரியா லேக்டோபேஸ்லஸ் வந்துட்டு அது வீக் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அதனால் யூஸ்வலி எனி ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கும்போது கீழே ஒரு அது கூடிய வந்துட்டு ப்ரீ அண்ட் ப்ரோபயோட்டிக்னு சொல்லி யூஸ்வலி நாங்கள் கொடுப்போம் ஏன்னா அந்த லேக்டோபேஸ்லஸ் வந்துட்டு அது கம்மியாகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு யூஸ்வலி அது கொடுப்போம் எனி ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கும்போது ஆல்வேஸ் கூட அது கொடுக்கணும் சில பேர் வந்துட்டு அது எடுக்கலீனான் ஆகும் இந்த லேக்டோபேஸ்லஸ் கம்மியாகும் போதுட்டு இப்போ நார்மலாகவே கோல்டுக்கு காஃபுக்கு அந்த மாதிரி எடுக்கும் போதுட்டு கொஞ்சம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொஞ்சம் வெஜனல் இன்ஃபெக்ஷன் கொஞ்சம் மைல்டு ஆர்டர் இருக்குது அந்த ஸ்மெல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பிகாஸ் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எஃபெக்ட் வந்து அந்த குட் பாக்டீரியா வந்துட்டு கொஞ்சம் எ
ஏன்னா உன் ஸ்மெல்லுக்காக யாரோ சொல்லியிருப்பாங்கன்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க ஓர் இந்த மாதிரி லேக்டாப் பேஸில் இருக்குன்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி அதெல்லாம் பெண்ணு ஒரு பண்ணு இட்ஸ் வெரி வெரி சென்சிட்டிவ் ஏரியா அந்த வெஜனாக நீங்கள் அனாவசியமாக இந்த மாதிரி எதுவுமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணக்கூடாது எதுவும் யாரோ சொல்கிறாங்க சொல்லி நீங்கள் போடவே போடக்கூடாது என்ன போட்டிங்கன்னா அந்த சொல்கிற மாதிரி அந்த டைமுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு சூதிங் எஃபெக்ட் நல்லா இருக்குமா இருக்கும் ஆனால் லாங் டேர்ம் வந்துட்டு அதுவே பயங்கர இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணும் ஃபியூச்